Mirdita, ja ku po rita kohëmi për seri, tek ora e gjuhës Shqipe dhe letësis, sot do të vazhdojmë për seri me klasën e shtatë, dhe mësimin për seri me poezin Lokja, ku do të rilezojmë edhe njëherë poezin dhe do të kuptojmë për mbajtjen e sari. Pare se të vazhdoj, ju besoj që dhe tyre në shtepis që ju kam dhe në keni përfunduar dhe poezin e keni mësuar për menç. Atëherë do të rilezojmë poezin në mënyrë që të përkujtojmë për mbajtjen dhe të vazhdojmë me analizen e me të tjeshme të saj. E në balku e mbaru e në lullet, shurt a vendi e shpi atyt. Jo, me loke një dyt në për shpi ma nuk u gjetë. Vetun zbart e vetun erët, me kryen hi e shuem ja plak. Një dorë krande me i ba flak, për mbi votër kushtë si a qet. E disprohet me vetë veti, që nuk bani kur një djal, sot e reja i kish dal, bashk me drit për dru në shpat. Kish mbaj zjarmin ndez mbi votër, ja kish njom një atë buk e mjera, edhe lokja me gjithë tjera kish të dal me petë kanë shtatë. Kish ku e motin si pranvera, mendoj fmi të e kalamendon, ishte knaqë të i përmendon, tash e tash ferisht të ndjetë. E disprohet kejve mendja, or e qas të trina e shkreta, i alyp mordes në nkimet veta, por mizorja nuk ja je. Si që e dim, pra ndre mjeda për mes poezis Lokja, Para qëtë gjendjen socialet e një familje e malsore, konkretisht lokës dhe gjendjen shpirterore të saj, duke gërshëtuar këtu edhe ndjenjat dhe emocionet e poetit. Për të vazhduar me të utje që ne të kuptoj me mirë poezin, unë këtu ju kam dhe një përshkrim të portretit fizik dhe moral të lokës, duke ilustruar me një fotografi. Ju do të vëreni ilustrimin, dhe do t'jek një përshkrimin se qëfar shihni ju të kjo ilustrim. Unë ju kam siel disa fjalë një përshkrim të shkurëtër. Pra në basë të ilustrimit në shofim që është një moshuar, ndoshta me një veshje malsore, me flok të bardha, të thinjura, fytyr me rudha e kërusor, e vetmuar, e dëshpruar, e trishtuar. Një heroin, e pa përkullur e sy pa trembur, sakrifikuese, një nën stoike. Besoj që ju njëhni njëre si lokja, në mos ju prindri tuaj, edhe unë e njëh një. Që poezia tjetë me qartë, ne do t'interpretojmë dhe analizojmë atë. Cilat janë ato vargje që e pasyrojnë me qartë vetëmi në lokës. Ju me siguri i keni gjetur për para meje. Ato janë, jo me loke një dytë në përshpi ma nuk u gjetë, vetun zbardë e vetun erët, me kryen hi e shumë një plakë. Pra këto e në vargjet, cilat të regojnë që ajo ishte e vetëmuar, ndihej e vetëmuar. Poetin ba një qëndrim patriarkal në poezi, si paracitit kuj qëndrim në poezi. Lok janë dihe e dëshpëruar që nuk pati kur një djalë të rëshëgimtar, i cili për veshtë të tjerave do të ishte edhe ndih fizike për te. Për nga sa strofa përbëhet poezia dhe nga sa vargje, me siguri edhe ju e keni vrejtur që poezia përbëhet nga 6 strofa me nga 4 vargje, dhe lojë një strofës që është përdoru në këtë poezi pra është 4 vargëshi apo 4 rejna kurse skema e rimës është ajo A, B, B, C. Po të shikojmë poezin që nga filimi dheri në fund, vrejmë të përdorura edhe disa figura letrare, të cilat janë antiteza, krahasimi, epiteti dhe metafora. Këtu ju kam siel që ju të keni me të qartë edhe një skem të figurave letrare, pra, keni një tabel të ndarë në dy piesë, pra, Në njërë në anë keni figurat letrare, kurse në anën tjetër keni fjalet nga vargjet e poezis. Për shembol kemi antitezen me fjalet zbardhë erët, epitetin të këfjalet e shuemja e mjera e shkreta, krahasimin të këvargu apo që ilustrohet me fjalen si prandvera dhe metaforen e kemi të këvargu i alyp mordes edhe mizorja nuk janep. 
Përveç këtyre figurave stilistike, poezia është e pasur edhe me disa shprehje, të cilat janë të përdorura me kuptim të figurshe. Ato shprehje janë, me krye në hi, që do të kuptohi që lokja qëndron e vetë muar afer zjarit apo hirit, bashk me drit, që në nënkupton herët në agim apo mëngjes, me janjom, që në nënkupton i akishte përgaditur ushqimin, dhe fundit është i alyp mordës, që kuptojmë që lokja i akërkon vdekjes. Dhe për fond kemi nëzjerë edhe idejnë e poezisë. Nga gjitha vargjit e poezis, pra nga tema që trajton, nga motivi në cilin është motivuar autorin nga përmbajtja saj, si ide do të kishim nëzirë, lufta për eksistens, jeta është luft, apo luft me jetën, ju për zidhëni cilin doni. Dhe, për dëty shtëpije, do të keni të provoni, do të thot, të përpiqeni, të shkruani, një poezi të shkurëtër, por në dialektin e gegërishtës. Unë ju përshëndes, Miru Takofshim, orë të ardhshme.